आज का हमारा नया टॉपिक है मोमेंट्स ठीक है मोमेंट्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से ठीक है मोमेंट्स क्या करता है हमें हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेप बताता है मोमेंट्स क्या तीन टाइप के होते हैं एक तो मोमेंट अबाउट मीन एक मोमेंट अबाउट एनी नंबर या रो मोमेंट्स ठीक है एंड थर्ड होता है अबाउट दी ओरिजन मोमेंट अबाउट दी ओरिजन ठीक है देखो मोमेंट अबाउट मीन तो इसे हम डिनोट करते हैं म्यू आर से और मोमेंट अबाउट एनी नंबर या रो मोमेंट इसे हम डिनोट करते हैं म्यू आर डैश से और अबाउट दी ओरिजन इसे डिनोट करते हैं हम वी आर से ठीक है देखो मोमेंट अबाउट मीन का फार्मूला होता है देखो ये म्यू आर इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन तक एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स बार मीन्स मीन की पावर आर ठीक है अब देखो अगर हम आगे इसको आर इक्वल टू जीरो पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा म्यू जीरो इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन से एन तक एफ आई ठीक है अगर हम देखो इसकी पावर जीरो करें एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर जीरो ठीक है तो मैंने बताया था कि हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो हो तो वो क्या हो जाती है वन होता है उसका वैल्यू ठीक है तो इसकी वैल्यू तो हो गए हमारे पास वन देखो इसकी वैल्यू है इसका मीनिंग क्या हमारे पास समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम एक और चीज़ से डिनोट करते हैं एन से करते हैं कैपिटल एन का मीनिंग भी क्या होता है समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी तो इसका मीनिंग हो गया एन और यह वन अपॉन एन है तो एन से एन कट गया म्यू जीरो की वैल्यू गया हमारे पास वन ठीक है कभी भी हमें मोमेंट अबाउट मीन पूछा गया आर इक्वल टू जीरो पे तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा वन ऐसी अगर हम आर इक्वल टू वन पे फाइंड करेंगे तो म्यू वन की वैल्यू होगी जीरो ठीक है सिर्फ म्यू आर इक्वल टू जीरो पे वन आती है और आर इक्वल टू वन पे जीरो आता है सेकेंड था हमारे पास मोमेंट अबाउट एनी नंबर या रो मोमेंट्स ठीक है तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं म्यू आर डैश से तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर डैश इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन तक फाइव एक्स आई माइनस ए की पावर आर है ठीक है अब देखो यहाँ पे अगर सपोज हमें यहाँ पे पूछा गया आर इक्वल टू जीरो पे निकालना है ठीक है तो पुट कर दो यहाँ पे म्यू जीरो डैश इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन तक एफ आई और यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या किसी वेरिएबल की पावर जीरो मीन्स वन तो ये हो गया वन और यहाँ पे भी सेम देखो ये हो गया समीशन ऑफ एफ आई समीशन ऑफ एफ आई को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और ये वन अपॉन एन पहले से तो एन से एन कट गया तो म्यू जीरो डैश इक्वल टू हमारे पास वन आ गया आर इक्वल टू वन पे निकालेंगे तो देखो म्यू वन डैश इक्वल टू हम वन पे फाइन कर रहे हैं तो ये हो गया वन अपॉन एन समीशन आई इक्वल टू वन से एन चलेगा एफ आई एन एक्स आई माइनस ए हो गया हमने क्या कर दिया इसको अलग सेपरेट कर दिया है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान दो कि देखो इतनी वैल्यू इतनी वैल्यू क्या होती है एन ठीक है तो व ए अपॉन एन इन टू एन ये तो क्या इतना ठीक है अब इसको ध्यान दो यहाँ पे इतनी टर्म को इतने इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से एक्स बार का मीनिंग होता है हमारे पास मीन ठीक है और देखो मीन का यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ होता ना ये मीन का फॉर्मूला ठीक है तो यहाँ पे देखो एफ एक्स तो योग्य एन मतलब ये बताया था कि समीशन ऑफ एफ को ही हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं ठीक है तो इसका मीनिंग हो गया ये मीन ठीक है एन से एन कट गया तो आ गया हमारे पास एक्स बार माइनस ए ठीक है ये आ गया हमारा आर इक्वल टू वन पे ठीक है म्यू वन डैस की वैल्यू आ गई ये ठीक है नेक्स्ट है मोमेंट अबाउट दी ओरिजिन ठीक है जिसे हम वी वी आर से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है वी आर इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इक्वल टू वन से एन एफ आई एक्स आई आर ठीक है अब देखो अगर हम इसे आर इक्वल टू जीरो पे फाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सेम वही वन ठीक है देखो वन कैसे होगी एक्स की वैल्यू जीरो मीन्स वन और तब बचेगा ये समीशन ऑफ एफ आई बचेगा और समीशन ऑफ एफ आई को हम एन एन से डिनोट करते हैं तो एन अपॉन एन मीन्स वन ठीक है अब देखो अगर हम आर इक्वल टू 
वन पे फाइंड करें तो वी वन हो जाएगा वन अपॉन एन शमीशन ऑफ आई इक्वल टू वन से एन एफ आई एक्स आई ठीक है और अभी हमने बताया था कि ये किसका फार्मूला होता है ये होता है मेन का फार्मूला तो हम इसे एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं तो वी वन आ गया हमारे पास एक्स बार ठीक है सिर्फ वी जीरो एंड वी वन की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंड जो वी टू वी थ्री है उसे हमें फार्मूले से ही सॉल्व करना होगा ठीक है देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट म्यू आर म्यू आर को सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं और मोमेंट अबाउट मीन भी बोलते हैं ठीक है एंड रो मोमेंट्स म्यू आर डस ठीक है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है तो देखो म्यू वन तो जीरो होता है ठीक है म्यू टू इक्वल टू होता है म्यू टू का डैस माइनस म्यू वन का डैस का स्क्वायर ठीक है म्यू थ्री इक्वल टू होता है म्यू थ्री का डैस माइनस थ्री म्यू टू का डैस इन टू म्यू वन का डैस प्लस टू म्यू वन का डैस की पावर थ्री ठीक है म्यू फोर होता है म्यू फोर का डैस माइनस फोर म्यू थ्री का डैस इन टू म्यू वन का डैस प्लस सिक्स म्यू टू का डैस इन टू म्यू वन के डैस का स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन के डैस की पावर फोर ठीक है ये तो हो गया हमारे पास क्या रिलेशन म्यू आर एंड म्यू आर डैस के बीच में ठीक है अब है रिलेशन बिटवीन वी आर एंड म्यू आर मीन्स क्या सेंट्रल मोमेंट एंड ओरिजन के बीच में हमें रिलेशन फाइन करना है तो देखो वी वन कितना होता है एक्स बार होता है वी टू इक्वल टू होता है म्यू टू प्लस एक्स बार का स्क्वायर वी थ्री होता है म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू डैस एक्स बार प्लस एक्स बार का क्यूब वी फोर इक्वल टू म्यू फोर प्लस फोर म्यू थ्री एक्स बार प्लस सिक्स म्यू टू एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार की पावर फोर ठीक है एक्स बार मीन से आपके क्या मीन तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्यूनेस स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ सिमिट्री क्यूनेस हमें क्या शो करता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व शो करता है ठीक है कि वो किस टाइप का कर्व होगा ठीक है देखो लेक ऑफ सिमिट्री तो क्या है यहाँ पे देखो पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिमिट्री क्या होती है ठीक है अगर हम देखें मीन मीडियन एंड मॉड के लिए ठीक है अगर मीन मीडियन एंड मॉड की वैल्यू इक्वल आ रही है ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है सिमेट्रिकल है ठीक है और उसका कर्व देखो इस टाइप का बनेगा ये देखो ये ठीक है ये जो लाइन है ये लाइन क्या करेगी हमारे तीनों को मीन को मीडियन एंड मोड को शो करेगी ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्क्यूनेस बोलेंगे या तो क्या स्क्यू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो ये कितने टाइप के होते हैं ये होते हैं टू टाइप के ठीक है फर्स्ट होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड सेकेंड होता है नेगेटिव स्क्यूनेस या इसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड ठीक है अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव में नेगेटिव का ग्राफ कैसा बनेगा देखो पॉजिटिव का ग्राफ है ठीक है ये जो लाइन है ये शो करेगी मॉड को ठीक है एंड इसके बाद ये मीडियन को शो करेगी एंड ये शो करेगी मेन को ठीक है पॉजिटिवली स्क्यूड पड़ रहे तो वाई एक्सेस और इसे आप एक्स एक्सेस बोल सकते हो ठीक है तो देखो वाई एंड एक्स में देखो ये हो गया पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिवली स्क्यूड उसे बोलेंगे जिसमें हमारे क्या होंगे मेन एंड मीडियन कहाँ हो पॉजिटिव साइड हो ठीक है उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे तो यहाँ पे देखो नेगेटिवली स्क्यूड तो नेगेटिवली स्क्यूड हम किसे बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड इस ये जो लाइन है ये तो मॉड है ठीक है ये आएगी मीडियन और ये आएगा मेन ठीक है तो देखो नेगेटिवली स्क्यूड मतलब क्या जिसमें मेन एंड मीडियन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव साइड होगी ठीक है नेगेटिव की तरफ आएंगी इनकी वैल्यूज तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड देखो यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट ठीक है स्क्यूनेस को हम मेजर कैसे करेंगे ठीक है मेजर ऑफ स्क्यूनेस ठीक है स्क्यूनेस को मेजर करने का ये देखो ये होता है एक फार्मूला कि बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू ठीक है 
ये स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए होता है ऐसी कुर्तोसिस को मेजर करने के लिए होता है बीटा टू इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर ठीक है एंड तीसरा होता है हमारे पास गामा कोफिशियन गामा वन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बीटा वन एंड गामा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस थ्री ये हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं देखो देखो यहाँ पे होता है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस ठीक है तो उसका कोफिशियंट देखो ये होता है प्लस माइनस म्यू थ्री अपॉन म्यू टू की पावर थ्री बाई टू ठीक है ये क्या है कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस का होता है ठीक है अब देखो यहाँ पे स्क्यूनेस तो हमने पढ़ लिया कि स्क्यूनेस क्या होता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बताता है कि वो कितना पॉजिटिव की साइड है कितना नेगेटिव की साइड है ठीक है अब पढ़ेंगे हम कुर्तोसिस ठीक है ये कुर्तोसिस क्या होता है देखो कुर्तोसिस ठीक है तो कुर्तोसिस हमें क्या बताता है कुर्तोसिस हमें फ्लैटनेस ऑफ द कर्व बताता है कि कर्व कितना फ्लैट है कितना पीक्ड है ठीक है देखो अगर हमने जो अभी गामा क्वेश्चन पढ़ा था गामा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस थ्री ठीक है अगर यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू अगर थ्री आ गई बीटा टू की वैल्यू अगर थ्री आ गई तो ये गामा टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा और जब जीरो होगा तो हमारे पास क्या कर्व नॉर्मल कर्व बनेगा नॉर्मल कर्व मीन मीन्स क्या ये वाला ये जो डे डे से डिनोट करा हुआ है ना ये नॉर्मल कर्व है ठीक है ये और इस कर्व को हम बोलेंगे मेशो कुर्तिक ठीक है ये जो नॉर्मल कर्व है अब देखो अगर यहाँ पे बीटा टू की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री से ज़्यादा है तो गामा टू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पॉजिटिव में आएगी और जब पॉजिटिव में आएगी तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है वो क्या पीक्ड बनेगा ठीक है देखो ये देखो जा रहा है ना ये सबसे हाई जा रहा है ये वाला कर्व ठीक है और इसी कर्व को हम इसी कर्व को हम बोलते हैं लैपटॉप कुर्ती अगर बीटा टू की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री से लेस है ठीक है तो यहाँ पे गामा टू की वैल्यू नेगेटिव आएगी जब नेगेटिव आएगी तो क्या होगा तो हमारे पास कर्व क्या फ्लैट बनेगा ठीक है फ्लैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास ठीक है और इसको हम बोलेंगे फ्लैटी कुर्तिक ठीक है यहाँ पे है सेपर्ट क्रैक्सन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है एंड हमारे पास कोई ग्रुपिंग एरर आ रही है तो उस टाइम हम क्या करेंगे सेपर्ट करेक्शन का यूज करेंगे ठीक है तो सेपर्ट करेक्शन का फॉर्मूला देखो यू टू मीन्स क्या हमारे पास सेंट्रल मोमेंट है जो वो इज इक्वल टू होगा ये करेक्ट वाला है ठीक है अगर हमारे पास म्यू टू निकल गया है उसके बाद हमें उसे करेक्ट करना है तो म्यू टू इक्वल टू यहाँ पे जो हमने निकाली है वैल्यू वो रखनी है माइनस एच एच हमारे पास क्या है क्लास इंटरवल की वृत्त है ठीक है अपॉन ट्वेल्व ठीक है एंड म्यू फोर इक्वल टू म्यू फोर जो हमने निकाला है जो सेंटर मोमेंट निकाला है म्यू फोर ठीक है माइनस वन अपॉन टू एच स्क्वायर म्यू टू प्लस सेवन अपॉन टू फोर्टी एच की पावर फोर ठीक है देखो तो ये जो यहाँ पे ये म्यू टू है वो हमने करेक्ट वाला नहीं लगाना है जो हमारे पास पहले म्यू टू आया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है ठीक है तो ये म्यू टू म्यू फोर निकल गया है अब म्यू वन एंड म्यू थ्री जो है उनको करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है ठीक है तो म्यू वन म्यू थ्री की जो वैल्यू आएगी वही करेक्ट वैल्यू होगी ठीक है और इन्हीं जो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं सेपर्ट्स करेक्शन फार्मूले बोलते हैं